வெல்கம் டு மோஸ் கிச்சன் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி ஒரு சூப்பரான கருவேப்பிலை குழம்பு எப்படி செய்யலாம்னு பார்க்கலாம் சாதத்தில் போட்டு பிசஞ்சு சாப்பிட்டோம்னா அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் சாப்பிட்டுட்டே இருக்கலாம் இது கூட ஏதாவது ஒரு கூட்டு இல்லை முட்டை ஆம்லேட் வச்சு சாப்பிட்டோம்னா அட்டகாசமாக இருக்கும் எல்லாருக்கும் இந்த குழம்பு வந்து ரொம்ப பிடிக்கும் நம்ம வீட்டில் இருக்கிற சாம்பார் பொடியை வச்சு எப்படி செய்யலாங்கிறத இன்னைக்கு பார்க்கலாம் கடாய் சூடானதும் ஒரு ரெண்டு சொட்டி எண்ணெய் விட்டுருக்கேன் இந்த டம்ளரில் வந்து உருவன கருவேப்பிலை வச்சுருக்கேன் ஆட் பண்ணிக்கலாம் கருவேப்பில் வந்து நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கணும் காஞ்சி போய் இருக்கக்கூடாது அதே சமயம் ஈரமாகவும் இருக்கக்கூடாது ஈரம் இல்லாமல் இருக்கணும் இதை வந்து நல்லா முறுமுறுன்னு வர்ற அளவுக்கு வறுத்து எடுத்துக்கலாம் ஈரமாக இருந்துச்சுன்னா வறுக்கும் போது வெந்து போன மாதிரி ஆயிரும் அதனால் நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக உள்ள மாதிரி எடுத்துக்கலாம் ஈரம் இல்லாமல் இப்போ இதை நல்லா முறுமுறுன்னு வர்ற அளவுக்கு வறுத்து எடுத்துக்கலாம் கருவேப்பில் நல்லா வதங்கிருச்சு சத்தம் கேட்குதா இந்த அளவுக்கு நல்லா வறுக்கணும் அப்போ தான் கருவேப்பில் குழம்பு வந்து நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ இதை வந்து ஆஃப் பண்ணிடலாம் கடாய் சூடானதும் நல்லெண்ணெய் விட்டுக்கலாம் நல்லெண்ணெயில் செஞ்சால் தான் அந்த குழம்பு வந்து ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த கருவேப்பில் குழம்பு நல்லெண்ணெய் இல்லாதவங்க சாதாரண ரீஃபைண்ட் ஆயிலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இந்த குழம்புக்கு வந்து எண்ணெய் கொஞ்சம் அதிகமாக தான் தேவைப்படும் நல்லெண்ணெய் யூஸ் பண்ணுறதுனால ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை வந்து நல்லா சூடாகட்டும் எண்ணெய் நல்லா சூடாயிருச்சு இது வந்து ஒரு அஞ்சு சுண்டை வத்தல் வந்து பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் வத்தல் வந்து நல்லா வறுபட்டு வச்சு நல்லா கருகிற அளவுக்கு வறுக்கணும் சரியாக வறுக்காமல் விட்டுட்டோம்னா கசக்கும் இப்போ வந்து எடுத்துடலாம் இப்போ ஒரு மிக்சி ஜாரில் நம்ம வறுத்த கருவேப்பிலை வந்து ஆட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதோட இந்த அஞ்சு சுண்டை வத்தல் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் தேங்காய் தேங்காய் வந்து கொஞ்சமாக சேர்த்தா போதும் சும்மா அரைச்சோம்னா அந்த கருவேப்பில் வந்து அரைப்படாது அதுக்காக பைண்டிங்க்காக தான் அந்த தேங்காய் தேங்காய் வந்து ரொம்ப அதிகம் சேர்க்க வேணாம் இது எல்லாத்தையும் இதில் ஆட் பண்ணி நல்லா நைஸாக அரைக்கணும் திரி திரியாலாம் இருக்கக்கூடாது இப்போ வந்து அரைச்சிட்டு வந்துடலாம் இப்போ இதில் ரெண்டு வரமிளகு ஆட் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சமாக கடுகு ஆட் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சமாக ஜீரோ ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இது எல்லாமே நல்லா பொறிஞ்சிருச்சு பொடியாக நறுக்குனா சின்ன வெங்காயம் பொடியாக நறுக்குனா பூண்டு ஆட் பண்ணிக்கலாம் சின்ன வெங்காயம் வந்து நல்லா பொடியாக நறுக்கியிருக்கணும் இப்போ தான் நல்லா இருக்கும் அதே மாதிரி பூண்டுமே நல்லா பொடியாக நறுக்கியிருக்கணும் இதை வந்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் கொஞ்சமாக பெருங்காயத்தில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வெங்காயம் பூண்டு நல்லா வதங்கி நல்ல வாசனை வருது இப்போ இந்த ஸ்டேஜ் வந்து பொடி ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ளேம் வந்து கம்மி பண்ணி வச்சுக்கோங்க ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் குழம்பு தூள் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய் தூள் நான் மிளகாய் தூள் வந்து சேர்க்காம தான் குழம்பு தூள் அரைச்சி வச்சுருக்கேன் அதனால் நான் தனியாக யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் வந்து சேர்த்து யூஸ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க காரம் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக இருந்தால் தான் அந்த குழம்பு வந்து நல்லாயிருக்கும் இப்போ வந்து லேஸாக ரெண்டு நிமிஷம் வதக்கிட்டு தக்காளி வந்து ஊற்றிக்கலாம் மூணு தக்காளி வந்து மிக்சியில் அடித்து வச்சுருக்கேன் இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் எப்பயுமே பொடி போட்டுட்டு ரொம்ப நேரம் வதக்க வேணாம் கருகி போயிடும் அதனால் பொடி எல்லாம் போட்டு லேஸாக ரெண்டு பரட்டு பரட்டி விட்டுட்டு தக்காளி வந்து ஊற்றிக்கலாம் இந்த தக்காளி வந்து என்ன தெரிஞ்சு வரட்டும் நல்லா வதக்கிக்கலாம் நார்மலாக வைக்கிற காரத்தை விட இந்த குழம்புக்கு வந்து கொஞ்சம் காரம் அதிகமாக இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் இப்போ நம்ம போட்ட மசாலா எல்லாமே நல்லா வெந்து எண்ணெய் தெளிய ஆரம்பிச்சிட்டு இந்த ஸ்டேஜில் வந்து தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து சுடுதண்ணி ஆட் பண்ணுறேன் குழம்புக்கு எவ்வளோ தேவையோ அந்த அளவுக்கு சுடுதண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ நம்ம கருவேப்பில் அரைச்சி வச்சுருந்தோம்ல அந்த பேஸ்ட் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் தண்ணி வந்து அதிகம் ஊற்றிட வேணாம் இந்த கருவேப்பில் எல்லாம் ஊற்றிட்டு அதுக்கப்புறம் தண்ணி தேவைப்பட்டால் ஊற்றிக்கலாம் இப்போ மிக்சியில் இருந்த தண்ணி கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணுறேன் இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இன்னும் புளி தண்ணியும் ஊற்றணும் அதெல்லாம் ஊற்றிட்டு பார்த்துக்கிட்டு நம்ம தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் முதலே தண்ணி அதிகமாக ஊற்றிட்டிங்கன்னா அப்புறம் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது அதனால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணியை வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதில் புளி தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் தேவையான அளவு புளி தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் நான் வந்து சின்ன லெமன் சைஸுக்கு புளி தான் எடுத்திருக்கேன் பாருங்கள் இவ்வளோ தான் எடுத்திருக்கேன் இப்போ வந்து நல்லா எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு உப்பு புளி காரம் எல்லாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் இப்போ இதில் கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஒரு கால் டம்ளர் தண்ணி மிச்சம் இருக்குது சுடு
கொழம்போட திக்னஸ் வந்து இந்த அளவுக்கு இருக்கணும் வத்தி வரையில் நல்லா பரட்டினாப்பில் வரும் இது வந்து ரொம்ப தண்ணியெல்லாம் வச்சு சாப்பிட முடியாது கொஞ்சம் அப்படியே தொக்கு மாதிரி போட்டு பரட்டி சாப்பிடணும் கொஞ்சமாக போட்டு அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் இப்போ அதை வந்து மூடி வச்சிடலாம் கொழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சான்னு பார்க்கலாம் கொழம்பு நல்லா சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு பாருங்கள் இப்போவே நல்லா சாதத்தில் போட்டு சாப்பிடணும் போல இருக்குது டெய்லி இந்த கொழம்பு ஊற்றி ஒரு ரெண்டு க ரெண்டு உருண்டை சாப்பிட்டோம்னா நல்லா பசி எடுக்கும் குழந்தைங்கள்லாம் சில நேரங்களில் வந்து எவ்வளோ தான் பண்ணாலும் சாப்பிடவே மாட்டேங்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி குழந்தைகளுக்கு வந்து இந்த கருவேப்பில குழம்பு வச்சு சா கொடுத்தோம்னா நல்லா கபகபன் பசி எடுக்கும் நல்லா சாப்பிடுங்க குழம்பு வந்து இந்த அளவுக்கு எண்ணெய் மிதக்கிற அளவுக்கு நல்லா வத்த உடணும் அப்போ தான் குழம்பு வந்து நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இது நீங்கள் ஒன் வீக் வரைக்கும் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு சாப்பிட்லாம் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இந்த ஆரோக்கியமான இந்த கருவேப்பில குழம்பு நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுங்கிறத கமெண்டில் சொல்லுங்கள் தேங்க்யூ